প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে ইস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ও সালাতু ও সালাম আলা রাসুলহিল করিম ও আলা আলিহি ও সাহবিহি ও মংচবি আহম বি ইহসানিন ইলা ইয়ামিদ্দিন আম্মা বাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা শুরুতে জানাচ্ছি আপনাদেরকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমরা একটি মনোজ্ঞ সাক্ষাৎকার পর্ব নিয়ে যেখানে উপস্থিত হয়ে থাকেন বিশিষ্ট আলেম দিন ইসলামী চিন্তাবিদগণ আজকে আমাদের এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তশ্রিফ এনেছেন বিশিষ্ট আলেম ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম শাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত ধন্যবাদ মহতারাম আপনাকে আপনাকেও ধন্যবাদ মহতারাম আসলে আমাদের পূর্বে বেশ কিছু আপনার কাছেও সাক্ষাৎকার নিয়েছি আমরা অনেক সুন্দর আপনি আমাদেরকে মূল্যবান তথ্য দিয়ে উপকৃত করেছেন আজকে আপনার কাছে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আসব যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা না হলে কোনো মমিনের মমিন হওয়া সম্ভবই নয় কোনো মুসলিমের ইসলাম ঠিক রাখা সম্ভব নয় জীবনের শুরুতেই যে বিষয়টির প্রয়োজন সেটির নাম হল তাওহিদ আল্লাহ সুবহানা হওয়া তালার একত্রবাদ আপনি একটু তাওহিদ সম্পর্কে আমাদেরকে একটু ধারণা দেবেন আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু ওসালাম আলা রসুল্লা হেওয়াবাদ ইসলামের একেবারে যেই মূল শিক্ষাটা সেটা কিন্তু আপনি নিয়ে আসছেন আজকে আমি এক রামদের সাথে যত লড়াই যুদ্ধ হয়েছে উম্মতের এই তাওহিদ নিয়ে তো হয়েছে মরু ঝড় দিয়ে একেবারে দাফন করে ফেলা হয়েছিল মাটির নিচে তাহিদ লঙ্ঘনের কারণে ফের অনেকে যে লোহিত সাগরের তলা ডুবে দেওয়া হয়েছিল সেটাও তাহিদ লঙ্ঘনের কারণে আসলে তাহিদটা হলো হকি হালাল এবার আল্লাহ একটাই অধিকার দাবি করেন বান্দাদের কাছে সেটা হলো আমার হয়ে যাও আমার মুখে হয়ে যাও সর্বক্ষেত্রে আমাকে একমাত্র মাহবুদ হিসাবে গ্রহণ করো তো এই যে সৃষ্টির কাছে ষষ্ঠার একটা দাবি একটা হক একটা অধিকার একটা রাইট এইটাই আসলে তাওহিদ এটা সুরাজ জারিয়াতের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে যেটা আল্লাহ বলেছেন অমা খলাকতুল জিনাবল ইনসা ইল্লালে আবুদুন আমি জিন আর মানুষকে আমার এবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি এখানে যদি আল্লাহ এভাবে বলতেন যে খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসালে আবুদুন জিন মানুষকে আমি আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি আর কিছু কাজ থাকতো তাদের যদি অমা খালাকতুল জিন্না ওমা আর ইল্লা আমি সৃষ্টি করি নাই এই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে এভাবে যদি না বলতেন তাহলে 
খালাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা লিয়াবুদুন জিন মানুষকে আমি আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি তার মানে অন্যের ইবাদত কিন্তু নিষিদ্ধ হয় না আর তারা অন্য কারণে ইবাদত করলো সমস্যা না তবে আমারটা আমার পাইলেই হলো পাইলেই এমন একটা ভাব হতো কিন্তু আল্লাহ বলেছেন ওমা খালাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আমি সৃষ্টি করিনি অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমার ইবাদত ছাড়া তাহলে বুঝে গেল এখানে আর অন্য কারণে ইবাদত করা করার সুযোগ নেই আর কোনো সুযোগ নাই সুযোগ একবারে শেষ এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে আয়াতুল ইবাদতের আর আপনি বলতেছেন তাওহিদের কথা কেমন একটা বিপরীত হলো না হ্যাঁ ইবনে আব্বাস যিনি রাইসুল মুফাসসিরিন উনি বলেছেন যে আল ইবাদাতু ফিল কোরআন ফা ইন্নামা হিয়াত তাওহিদ কোরআনে যতবার ইবাদতের কথা এসেছে সবখানে আসলে তাওহিদটা হলো উদ্দেশ্য যে কোনো ইবাদত করলেই এটা ইবাদত হবে না যতক্ষণ সেটা শুধু আল্লাহর জন্য করা না হবে আল্লাহর জন্য করা হচ্ছে আর জনের জন্য করা হচ্ছে এটা ইবাদত না জিনিসটা ইবাদতের সেজদা সে আল্লাহকেও দিল সেজদা সে মূর্তিকেও দিল মাজারকেও দিল অন্য কোনো সৃষ্টিকেও দিল এটা ইবাদত হলো না এখানে ইবাদত হতে হলে অন্য কোনো মাখলুক এখানে শরিক থাকতে পারবে না যেই মাত্র শরিক হলো এটা আর ইবাদত থাকলো না এটা হয়ে গেল শির্ক এটা হয়ে গেল মূর্তি পূজা দেখেন এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে তাহলে আল্লাহকে তো আমি একটা সেজা তো করলাম কম হইলো আমি না আরজনকে সেজা দিলাম বা নাইবা দিলাম কিন্তু ওনাকে তো একটা সেজা আমি দিয়েছি তো এটা কেমনে আবাদত হলো না কারণ এটা এই জন্য আবাদত হলো না যে আল্লাহ বলে দিয়েছেন এটা হাদিস সহি মুসলিমে আছে আনা আগনা সুরা গয় আনে শির্ক মান আমেলা আমালান আশরা কাফি হে মারিয়া গয়রি তারা তুহু আসের আমি কোনো অংশীদার ভিত্তিক কোনো জিনিস আমি নেই না আমার কোনো শেয়ার এবং কোনো পার্টনারশিপের কোনো কাজ আমি নেই আমি পার্টনারশিপ থেকে বেনিয়াজ অভাবমুক্ত যে ব্যক্তি কোনো কাজ করলো সেখানে কাউকে কিছু অংশ দিল বাস আমি তার আমল তার ওই পার্টনারশিপ সব বাদ দিয়া সব ওরে দিয়ে দেই সে যারে আমার সাথে শরীক করেছে এটা তার এখানে আমি ভাগ বসাবো না ভাগের জিনিস আমি নেব না আমি পুরাটা নেব আমি পুরাটা তোমাকে দিয়েছি তোমার অস্তিত্ব আমার দেওয়া তোমার রিজিক আমার দেওয়া তোমার যা তুমি ভোগ করো এই পৃথিবীতে সব তো আমার দেওয়া তো সেখানে তো কারো কিছু এক চুল পরিমাণ এক অনু পরমাণু পরিমাণও তোমার অস্তিত্বে কারো কোনো অবদান নাই আমি ছাড়া তো আমি তোমারটা ভাগে নিব কেন মানে আগনা সরা কা নিশ্চের যেহেতু আল্লাহ তালা বলেন যে আমি কোনো শরীর কেনার জিনিস আমি নেই না অতএব আল্লাহকে দিলে ফুল দিতে হবে যখনই শরিক হবে তখন ওইটা ফুল আল্লাহ বাতিল ওই শরিককে দিয়ে দিবেন বাতিল করে দিবেন আর ওইটা আল্লাহর হলো না এই জন্যই এবাদত মানেই হলো তাওহি সমগ্র কোরআনে যেমন সুরা ফাতিহা ইয়াকান আবুদু ওয়া ইয়াকান আস্তাইন ওই ইবনে আব্বাস এখানে তাফসীর করেছেন ইয়াকান ওয়াহিদু আমরা আপনার তাওহিদ পালন করি সমস্ত ইবাদত বন্দেগি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো এমন সমগ্র কোরআনের প্রত্যেকটা সুরা এসেছে মূলত আসলে হয় তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য না হয় তাওহিদবাদীদের কি ফজিলত সেটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য না হয় তাওহিদের বিষয় কি কি আছে সালাদ জাকাত হ সিয়াম হিজাব হালাল হারাম কি কি তাওহিদের সাথে সংশ্লিষ্ট এগুলি বয়ন করার জন্য আর নতুবা তাওহিদের বিরুদ্ধে যারা গেছে তাদের শাস্তি শাস্তির জন্য বা তাওহিদ বিরোধী কাজ তারা কি কি করে সেগুলি বয়ান করার জন্য অর্থাৎ তাওহিদ কেন্দ্রিকে গোড়া সমগ্র কোরআনটাই তাওহিদেরই জি তাওহিদেরই আমরা পেলাম তাহিদ কি শুধু শুনতাম মিছিলে গেলে তৌহিদি জনতা এখ এই আর দুই একটা কবিতার মধ্যে তাহিদ কি আমানত সিনু মে হামারে উর্দুতে তাহিদের আমানত আমাদের সিনাতে আছে আশা নিহি মিটানা নাম নিশা হামারা আমাদের নাম নিশান মিটানো সহজ না তহিদ আছে তহিদ কি এটা তো কোনোদিন না আমরা জানছি না আমাদের আমাদেরকে জানানো হয়েছে তো বড় হওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ যখন আল্লাহ তালা তৌফিক দিলেন জানার তখন সুবাহান আল্লাহ আমরা কোথায় আর আমাদের তহিদ জিনিসটা কোথায় তো এটা বড় দুর্ভাগ্য কারণ যে বলেছেন তাহিদের প্রকার অবশ্যই তো প্রকার আছে তাহিদের তিনটা প্রকার এটা তো ওলামা ও তাহিদ যারা তারা সবাই সন্ন্যা থেকে এই তিন প্রকারের তাহিদই আল্লাহ বলেছেন একটা হলো তাহিদের রুবুবিয়া 
আরেকটা হলো তাওহিদুল উলুহিয়া আরেকটা হলো তাওহিদুল আসমাই ও সেফাত কি সুন্দর একটা জিনিস তো তাওহিদুল রুগুবিয়া যদি আমরা আসি রব মানে কি সৃষ্টিকর্তা দুই নম্বর পালনকর্তা তিন নম্বর আইনদাতা চার নম্বর তিনি সাহানসা মালিকানার বিশ্ব জাহানের সব কিছুর মালিক তিনি পাঁচ নম্বর নির্বাহী ক্ষমতা সকল কাজ তার নির্দেশে তার অর্ডারে বিশ্ব জাহানে হয়ে থাকে তো এই যে অর্থগুলি রবের মধ্যে এইগুলি বিশ্বাস করাকেই বলা হয় তার হৃদয় রবিয়া যদি আমরা সংক্ষেপে বলতে চাই বাংলা ভাষায় বলবো যিনি দেন সব তিনি হলেন রব সব দিবেন তিনি আমার অস্তিত্ব ওনার দেওয়া রুহটা ওনার দেওয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব ওনার দেওয়া এবং এই দেহটা আমি যে সব খাদ্য দিয়ে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখছেন সেই জিনিসগুলিও ওনার দেওয়া যে অক্সিজেন দিয়ে জীবনটা রক্ষা পাচ্ছে সেটাও ওনার দেওয়া আমার ভিতরে যে ভালোবাসা আছে যে বুদ্ধি আছে যে মেধা আছে যে চিন্তা আছে যে হাসি যে কান্না আধাকা আবকা হাসিটা ওনার দেওয়া হাসতে তো জানতাম না উনি যদি হাসিটা না দিতেন চুপচাপ এভাবে বসে বসে কথা বলতাম কারণ হাসতে পারা কলা গাছকে হাসতে পারে আল্লাহ কলা গাছকে হাসি দেন নাই তার হাসি নেই আল্লাহ আমাদেরকে হাসি দিয়েছেন সব কিছুই এগুলি সব আল্লাহর দান চোখের দৃষ্টি আল্লাহর দান কানের শ্রবণ শক্তিটা আল্লাহর দান স্পর্শ করলে বুঝি গরম না ঠান্ডা না কি এটা আল্লাহর দান জিবা দিয়ে একটা জিবা দিয়েছেন দুনিয়ার কয় হাজার কয় লাখ রকমের স্বাদ এখানে দিলে জিবা বলে দিবে যে এটা সোহান আল্লাহ এগুলি সব আল্লাহর দান এর পাশাপাশি ইচ্ছে বড় দান হলো ইমান আল্লাহ যে আমাদেরকে ইমান দিয়েছেন আল্লাহ আকবর ওনার যে মহাব্বতটা অন্তরে দিয়েছেন ওনার উপরে তাওয়াক্কুল করার যে গুণটা দিয়েছেন ওনাকে ভয় করার যে গুণটা দিয়েছেন বা ওনার নবীকে ভালোবাসার যে গুণটা দিয়েছেন এইগুলি কিন্তু আরও বড় দান আরও বড় রিস্ক এগুলি যে এলম তিনি দিয়েছেন আমাদেরকে যে জ্ঞান যারা কোরআন সুন্দর এলম অর্জন করেন এলমটা যে আল্লাহ দিয়েছেন এটাও কিন্তু দান তো মানে যিনি দেন সব তিনি হলেন রব এখন আমি যদি এলম চাইতে হয় কার কাছে চাইব রব বেজে দিনই আপনি আমাকে এলেম বাড়াই দেন আমি যদি বাঁশ দিয়া খড়কুটে দিয়ে একটা কিছু বানাইয়া যদি তারে জ্ঞানের দেবী নাম দেয় আর তার কাছে কই যে আমার কিছু জ্ঞান দাও ধন্যবাদ মাতারা আপনি খুব সুন্দর উদাহরণ নিয়ে এসেছেন আপনার কাছে আমরা এক সুন্দর এগুলি শুনব তবে এই পর্যায়ে একটু ছোট বিরতির দিকে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সময় হয়ে গেছে একটু ছোট বিরতি নিতে হচ্ছে আবার বিরতির পরে আপনাদের সামনে ফিরে আসবো আশা করি আপনারা ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করবেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله أمي محمد هاشم مدني أمار بكتك أبان بيش جي بي بانغلار بكتك شكول حجي درك جانت شي عن طريق مبارك بار Saturdays provide In Britain we are facing one big problem that are you Muslim or British? The space to talk In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for three days, who controlled the world? That means even God died. The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirer Shonge Alap Kori. Prati Shonibar, Rath Shadha Shattai, Apuno Shamprachar, Shokal Shadha Notai, Bangladesh, Peace TV, Bangladesh. अर्जित होमान दृढ़ता एवं अंतर परिच्छनता से विषय विस्तारित जानते हम आलोचना शुन धारा प्रोग्रामे सरल पथे चोक रख केवलम्रीवी बांगल्
জানুন সেই দীপ্তিমান বিশেষ পথ যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন সরল পথ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ছোট্ট বিরতির পর আবার আমরা ফিরে এসেছি আমরা অত্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যবহুল কথা শুনছিলাম যা আমাদের জীবনের মূল বিষয় তাওহিদ প্রসঙ্গে ধন্যবাদ মহতারামকে আপনি আমাদের যে তাওহিদ বিষয়ে কথা বলছিলেন আবার একটু সেই ব্যাখ্যা বা বলছিলাম আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনার একটা প্রশ্নের কারণে আমাদের দর্শক শ্রোতারা আজকে তাহিদের কথা শুনতে পাচ্ছে আল্লাহ আপনার হায়াত বাড়িয়ে দেন বাতে পুতে বাড়াক আল্লাহ আপনাকে আমাদের সমাজে একটা দোয়া করে বাতে পুতে আল্লাহ বাড়াক তো সে দোয়া দিলাম এফরাদুল্লাহে বে আফালিহি যে এই পৃথিবীতে মহাবিশ্বে যা দান সব আল্লাহর এককভাবে ওনার এটা বিশ্বাস করা এটা হলো তাহিদুর রবু বিয়া তো সেই জন্য এইটার দাবি হলো কিছু চাইলে ওনার কাছে চাওয়া যেমন ইবনে আব্বাসকে নবীজি বলেছেন যে সহি হাদিসটা আছে আলবানিয়ে বলেছেন সহি ইজাস আলতা তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চাইবা কেন কারণ আল্লাহ ছাড়া তো কেউ দাতা নাই আল্লাহ যেটা দেবেন না এটা কোথাও তুমি খেতে গেলো বাবা না মার্কেটে গেলো এটা তোমার কপালে জুটবে না সারা পৃথিবী গুললেও এটা এটা পাওয়া যাবে না যদি ওখান থেকে অনুমোদন না হয় মানুষ অবশ্যই ভুল বুঝে যে কই আল্লাহ দেয় আমি নিলাম জমিন থেকে নিলাম মার্কেট থেকে নিলাম বাপ দাদা থেকে আল্লাহ কেমন দিল আরে তোমার বাপ দাদায় জমিনে মার্কেটে কোথেকে জিনিসটা আসলো সেটা তো বড় কথা তো এই টেপ যে আমাদেরকে পানি দেয় এখন শিশু বাচ্চা তার জ্ঞানের অভাব যদি বুঝে যে ভালো টেপে আমাকে পানি দিচ্ছে কিন্তু এই পানি কি টেপে দেয় এটা তো ওই টাঙ্কিতে সেই টাঙ্কিতে আসছে জমিনের ভিতর থেকে জমিনের ভিতরে আসছে আকাশ থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে বৃষ্টিতে গেছে সাগর থেকে সাগরে পাইছে কোথেকে আল্লাহ তারা যেদিন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন সেদিন আগ্নেয়গিরির মাধ্যমে পাথরকে গলিয়ে বাষ্প করে মহাশূন্যে উড়িয়ে আসতে পানি আখরা জামিন হা মা আহা অমর আহা পৃথিবীর ভিতর থেকে এই পানি বের করলেন সেই প্রক্রিয়ায় যেটা এখনকার বিজ্ঞানের জগতে আমরা জানি কি 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 প্রক্রিয়া পানি সৃষ্টি হয়েছে তো এটা তো উনি সৃষ্টি করেছেন আমাকে তো যাইতে হবে ওইখানে আমি যদি মনে করি টেপে পানি দেয় টেপ খুব ভালো তো এটা হলো না একটা গরুর দৃষ্টি আর মানুষের দৃষ্টি কি এক সমান গরু একটা ঘর দেখলে মনে করে এটা ঘর এটা দেখলাম বাস এই পর্যন্ত তার নজর তার জ্ঞান আর মানুষ ঘরটা দেখলে তার জ্ঞানে বলবে এটা কে বানিয়েছে একজন না একজন তো এটা মালিক আছে কবে বানিয়েছে কি দিয়ে বানিয়েছে সে কোথেকে পেয়েছে কত সূত্র আবিষ্কার করবে তা মানুষের জ্ঞান তো সেটা তোর এই মহাবিশ্বে অমাবিকুম মিন্নে মাতিন ফামিন আল্লাহ যত কিছু ভোগ করো সব আল্লাহর পক্ষ থেকে এজন্য তাহিদের রুবি দাবি হলো এজাস আলতাফাস আলিল্লাহ কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চাইবা হৃদয়ের সুয়াল একজনের কাছে আল্লাহর কাছে মুখের সুয়াল যদি কিছু পাওয়া না যায় অন্তর ঠিক রেখে মানুষের কাছে হাত পাতা যাবে এই নিয়তে যে আল্লাহ হয়তো এর মাধ্যমে আমাকে দিবেন এই জন্য একজন ধনীর কাছে একজন গরিব লোক হাত পাততে পারবে যদি তার হাজার থাকে কিন্তু কলবের সুয়ালটা হবে শুধু আল্লাহর কাছে আল্লাহ তার মাধ্যমে তুমি আমাকে দাও সে পরিবেশক যে নবীজি বলতেন ইন্না মানা কসেমন আমি তোমাকে ব্যবহারের একটা অধিকার দিয়েছেন ব্যবহারের মালিকানা দিয়েছেন ব্যবহার করো কিন্তু সত্তাধিকারী উনি তো সেই হিসাবে দেখেন তাহিদের রবু বিয়া কত জরুরি যে এই পৃথিবীতে যে আমি আছি আমাকে এই চেতনা নিয়ে বসবাস করতে হবে একটা নিঃশ্বাস নিলে আল্লাহর একটা নেয়ামত আমি ভোগ করলাম অক্সিজেন উনি বানিয়ে রেখেছেন গাছ গাছালির সাহায্যে আমি ভোগ করলাম ঠিক না সুহান আল্লাহ সূর্যের আলো আমি ভোগ করেছি কার দান 
আল্লাহর দান ও যে আল্লাহ সেরোজা ও হাজা আমি এই প্রদীপ্ত প্রদীপ এই সূর্য আমি সৃষ্টি করেছি সুবাহ চাঁদের আলো একটু যদি ভোগ করি রাতের বেলায় কত সুন্দর চাঁদ ও যে আল কমর নূর যেমন সুরা নুহে আল্লাহ বলেছেন যে আকাশ মন্ডলিতে তিনি চাঁদকে একটা আলোর উৎস বানিয়েছেন নূর বানিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ তাহলে এই সব অবদান কার একমাত্র আল্লাহ অতএব জ্ঞান চাইতে গেলে আল্লাহ কাছে চাইব কোন মানুষের কাছে যে আপনি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দেন মানুষ কি কারো জ্ঞান বাড়িয়ে দিতে পারবে পারবে না কোন দেবদেবী পারবে পারবে না ধন্যবাদ মহতারাম আসলে খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছিলেন এরপরে যেতে তাহলে দ্বিতীয় প্রকার একেবারে তাহিদের দ্বিতীয় প্রকার যেটা তাহিদের উলুহিয়া একটা তো গেল তাহিদের রুবুবিয়া মানে আসে আমার জীবনে যেটা আসে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর কারো থেকে নয় দৃঢ়ভাবে এটা বিশ্বাস করতে হবে কোনো সন্দেহ রাখা যাবে না একজন থেকে সব আসে এটা হলো তাহলে রুবিয়া আর উলুহিয়া হলো তার উল্টাটা যা আমার জীবন থেকে যাবে সব একজনের জন্য কি সুন্দর একটা হলো আদান প্রদান উনি আমাকে দিচ্ছে সব আর আমি ওনাকে দেব সব আমি যেমন আমার জীবনে সব ওনার থেকে নিয়েছি তেমনি আমার জীবনের সব আমি তাকে দেব যেমন সৌরা আল্লাহ নামের একশো বাষট্টি নম্বর আয়াত কুল ইন্না সলাতি অনুসুকি আমি যার থেকে সব নিচ্ছি আমার সব আমি তাকে দিয়ে দিলাম শেষ এটা হলো তাহিদের উলুহি এখন আমার শেষ দা কার আল্লাহ আমি যে হাত যোগের দাঁড়াচ্ছি এটা পাওনাদার আল্লাহ আমি যে একটা রুকুতে যাব এটা আল্লাহর হক আমি যে একটা হুকুম মানব কার হুকুম মানব আমি আল্লাহর হুকুম মানব হুকুম মানার এই আনুগত্যটা এই আবাদতটা আমি আল্লাহকে দেব হুকুম মানাই তো মূল ইবাদত যেমন সোরা ইউসুফের চল্লিশ নম্বর আয়তা আল্লাহ বলেছেন যে ইনিল হুকুম ইল্লা লিল্লাহ আমার আল্লাহ তার বধু ইল্লা ইয়া হুকুম একমাত্র আল্লাহর আর তিনি নির্দেশ করেছেন হুকুম দিয়েছেন যে শুধু তার ইবাদত করো তার নির্দেশ ইনিল হুকুম ইল্লা লিল্লার পরে আয়াতটা আনার অর্থ হইল যে হুকুমটার কথা বলা হয়েছে এই হুকুম পালনটাই হলো আসলে ইবাদত আল্লাহর হুকুম পালন করা তার নির্দেশ ক্যারি করা তার আদেশ অনুসারে চলা নিষিদ্ধ কাজগুলি বর্জন করা এটাই বলে ইবাদত তো তাহিদের উলুহিয়াই কিন্তু সমস্ত নবী রাসুলদের সাথে কাফেরদের লড়াইয়ের মূল পয়েন্ট কাফেররা অনেকে আল্লাহ রবিদ বিশ্বাস করত বিশ্বাস যে যে আমরা যদি একজন হিন্দুকে বলি একজন খ্রিস্টানকে বলি ইহুদিকে বলি বৌদ্ধকে বলি ভাই তোমার এই খ্যাত খামারটা এগুলি কে দিয়েছে কেউ বলবে গড দিয়েছে কেউ বলবে ঈশ্বর দিয়েছে মুসলমানরা বলবে আল্লাহ দিয়েছে এটা কিন্তু সবাই বলবে কিন্তু যখনই বলবো তাইলে তাইলে তো এই সব যখন ওনার দেওয়া তো তোমার জীবনের আবাদতগুলি ওনাকে দাও এইটা বললে আর এই শুরু হলো কিছুটা আসল মতলব কিন্তু এই সময় বোঝা যায় তো এখানে পার্থক্যটা এখানে পার্থক্যটা যে মক্কার কাফেররা বলতো যে সব তো আল্লাহর দান কিন্তু যখনই নবীজি বলছেন তাহলে সব আবাদ আল্লাহকে দাও তখন ওরা বলতো আজা আল আলি হাতা ইলা মোহাম্মদ সব ইলা মাহবুদ বাদ দিয়ে এখন তুমি একজনের দাবি নিয়ে আসছো এত মাবুদে মিলেও দুনিয়াটা সুন্দর চলে না আর তুমি এখন বলতেছো একজন তাহলে কি উপায়টা হবে এই আহামকদের এটাই বুঝে ধরতো না যে এক আল্লাহ কিভাবে এত বড় দুনিয়া চালাবে ওনার যে কত বড় ক্ষমতা যে সাত আসমান সাত জমিন ওনার হাতের তালুতে রাখলে সাতটা সরিষের দানার সমান হবে ইবনে আব্বা যে বলতেন মাসামাত সব অল আরদুনা সব ফিকাফির রহমান ইল্লা কাকার দেলা তিন ওয়াহেদা সুহান আল্লাহ তো ওদের কল্পনা এটা আসতো না ওদের জ্ঞান সংকীর্ণতার কারণে তো যাই হোক তাহিদের উলুহিয়া হলো আমার জীবনে যা মান্য করবো সব আল্লাহর জন্য যা সেজা দিব এবাদত করব নামাজ পড়বো রোজা রাখবো আমি হুকুম পালন করব আইন পালন করব সব আল্লাহর নামে ফসল এলে রবিকা তুমি তোমার রবের জন্য সালাদ পড়ো তোমার রবের জন্য কোরবানি করো আমার যদি কোনো মান্নত মানার ইচ্ছা হয় আমি ইন্নি নাজরত আলির রহমান এসমা যেমন মারিয়ে বলেছেন আমি রহমানের জন্য একটা রোজার মানত করেছি আমার মান্নতটা আল্লাহর জন্য হবে আমার জবাইটা আল্লাহর জন্য হবে আমার সমস্ত ইবাদত বন্দিকে জেহাদ করলে আল্লাহর জন্য করব আমি যদি কোনো কিছু ব্যয় করি সেটা আল্লাহর জন্য করব আমি যদি সংসার করি সেই সংসার জীবনটাও একটা ইবাদত আল্লাহর হুকুমের ভিতরে যদি আমি করিতে সেটা আল্লাহ আমাকে এই জন্য সব দিবেন আমি যদি সামাজিক জীবনটাও আমার আল্লাহর রাষ্ট্রীয় জীবনটাও আমার আল্লাহর জন্য ধন্যবাদ মাহতারাম তাহলে তাওহিদের দুটি প্রকার আমরা জানলাম আরেকটি প্রকার রয়েছে যেটি তাওহিদ আল আসমা ও সেফাত বলা হয় জি এই প্রকার সম্পর্কে একটু আপনি বর্ণনা দিবেন জি তাওহিদুল আসমা ও সেফাত যেটা সেটা হলো আল্লাহর নামসমূহ এবং গুণাবলীর একত্ববাদ 
অর্থাৎ আল্লাহ তালার যে নামগুলি আছে এগুলির মধ্যে আর কেউ শরিক নাই যখন আল্লাহর নাম হিসেবে কোন একটা নাম প্রস্তাবনায় আসবে বা কোরআন শুনে আসবে তখন এই নামের মতো মানুষের নাম থাকতে পারে কিন্তু যেখানে বলা হচ্ছে এই নামটা আল্লাহর এটা এক অসীম গুণাবলীর নির্দেশক একটা নাম তখন এই নামের মধ্যে মানুষের কেউই কোন সৃষ্টির কেউই আর আল্লাহর সাথে শরিক হতে পারে না যেমন আল্লাহ তালা নিরানব্বই নাম আছে পরম সুন্দর নাম সমূহ তোমরা ওই সব পরম সুন্দর নাম দিয়ে আল্লাহ কে ঢাকো खाता কারণ আমরা শিশুকাল থেকে শুনে এসেছি আল্লাহ সব জায়গায় সর্বত্র বিরাজমান মুমিনের কলবে আছেন সবখানে আল্লাহ এখন অনেক বিজ্ঞানীরা বই লেখেন সবখানে আল্লাহ অথচ দেখেন বিষ্ণুর উপরই বিরাজমান এখানে আরসকে আগে আনা হয়েছে যদি আর রহমান আরস বলা হইতো তাহলে বলা হতো রহমান আরসের উপরে বিরাজমান তার মানে অন্য জায়গায় থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহ আরসকে আগে আনা হয়েছে আরবি ব্যাকরণ অনুসারে অর্থ হয় রহমান আরসের উপরই বিরাজমান আর কোথাও সর্বত্র বিরাজমান নন সর্বত্র বিরাজমান নন ধন্যবাদ মহতারাম এটা অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মানুষের ইমান আকিদার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শুধু নয় বরং ইমান আকিদার মূল বিষয় মূল বিষয় আমরা ইনশা আল্লাহ বিষয়টি আপনার কাছে আরো পরবর্তী সাক্ষাতে সুযোগ হলে আমরা জেনে নেব ইনশা আল্লাহ আজকে আমাদের আর সুযোগ হচ্ছে না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি অনেক আমাদের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারাও অপেক্ষা করছিলেন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে শোনার কিন্তু দুঃখিত আমাদের সময় শেষ হওয়ার কারণে আজকে বিদায় নিতে হচ্ছে আবার সুযোগ হলে ইনশা আল্লাহ পরবর্তী সাক্ষাতে আমরা মহতারামের কাছে বিষয়গুলি জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবহান আহতালা আমাদের সবাইকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন সুবহানক আল্লাহমদিক আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত জীবনে সফলতা কিভাবে আসবে কেউ যদি কোরআন তেলাওয়াত করে কেউ যদি সেম পালন করে কেউ যদি হজ করে আল্লাহ তালা কিসে খুশি হন মেসোয়াক হচ্ছে দাঁতের মুখের পবিত্রতার মাধ্যম আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম আরো ফজিলত জানার জন্য দেখুন ফাজায়েলে আমল প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় যারা এক আল্লাহর এবাদত করে কোরআন এবং হাদিসের ওপর আমল করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে সফল করে আমি মতিউর রহমান শেখ মতিউর রহমান মদনী 
কি কি করলে আল্লাহ পাক রাজি হবেন দেখুন ইসলামের স্তম্ভ দেখুন ইসলামের খুঁটি সমূহ প্রতি বুধবার সন্ধ্যা